di Alpin TV abbiamo ospite oggi Loris Cantarelli che è un redattore, consulente editoriale che ci presenta un libro bellissimo. A te la parola Loris, ciao innanzitutto e ciao, ciao Giovanni. Ciao, ciao Loris, ciao a tutti, no, ma io oggi sono troppo contento di parlare innanzitutto con Loris che conosco da tanto tempo e sono strafelice di averlo qua per tutti gli amici di Realty TV e di Globus TV ma parliamo di un libro che lui ha scritto su un mito, uno dei miei miti, Bono, ragazzi. Bono quello! Bono quello, Bono eh. quello. è un argomento che ho molto a cuore. Loris, benvenuto innanzitutto. Ciao, grazie. Grazie a te per il tempo a noi dedicato, anzi ne approfitto già per ringraziare la Oepli che ci ha dato la possibilità appunto di fare questa intervista e che ha realizzato questo libro con te. Ma io subito parto proprio in battuta, vorrei farti 100.000 domande. Eh, la prima è, ma il tuo rapporto con gli U2, come è iniziato? Allora, uno che scrive un libro su Bono, in qualche maniera deve essere scattata qualche cosa e non è neanche il primo. Sì, è vero, eh, 15 e 16 anni fa avevo scritto due libri su U2 per l'editore Riuniti che eh, allora aveva le sue collane musicali dirette da quello che oggi dirige le collane musicali della Oeppi, cioè Ezio Guaitamacchi, che prima ancora aveva diretto i libri musicali dell'Arcana Editrice. Quindi... Salutiamo anche Ezio e ringraziamo sì. Ezio che è una persona che mi sta molto a cuore. Sì, lui ci siamo visti un po' per caso e mi ha detto ma l'anno prossimo Bono compie 60 anni, come dicevi tu, quando una persona è un mito eh, sembra senza età, insomma, fa un po' effetto quando Mick Jagger, quando i grandi no, fanno, compiono gli anni come noi i poveri mortali e dici beh, però questo può essere l'occasione per fare un excursus, anche perché ci sono stati una cinquantina di libri anche in Italia, che sono arrivati in Italia tra traduzioni e eh, due. Da italiani però in gran parte, nella quasi totalità, sempre solo su due due. Anche se io per primo eh, mi ha dato fastidio spesso, perché poi quando si parla dei libri o più facilmente nei servizi televisivi o nei, negli articoli delle riviste, di U2 poi alla fine si parla quasi esclusivamente di Moro. E aveva sempre dato un po' fastidio, eh, perché vera, secondo me di U2 sono comunque eh, il classico esempio dove eh, il tutto è superiore alla somma delle parti, no? ognuno contribuisce e poi insieme fanno qualcosa di più. È chiaro, ecco, però Io dico sempre, guarda, ti interrompo solo un attimo, dico sempre, se in strada cammina Larry Mullen o, cari, o cammina Adam Clayton, e di sicuro io mi giro, ma quante persone si girerebbero nei confronti eh. invece se dovessero camminare Bono o anche di Edge, diciamo. Però sa, se cammina Bono, penso che lo riconoscano. Certo, no, no, ma infatti, e dopo questa spirale, ovviamente, eh, va, va avanti, ma ci sta, lo capisco, giornalisticamente è indiscutibile. L noi stessi abbiamo fatto un libro su di lui eh, e, e non sugli altri. Per in pochi minuti ci siamo posti la domanda con Ezio visto che nella collana è uscito un che è dedicata alle persone, non ai gruppi, alle personalità, ai musicisti, è uscito eh, un no. volume su Page Plant e non sulle Zeppelin e ne uscirà adesso, entro l'anno, probabilmente uno su Waters e Gilmour e non sui Pink Floyd. Quindi abbiamo per qualche Però minuto... Andremo che... a beccare anche quegli autori e faremo le interviste anche a loro. Ma il tuo, il tuo rapporto proprio con gli U2 è come è nato? Primo brano ascoltato? Cre allora, credo, no? ci ho pensato, perché ho fatto fatica, beh, credo che sia stata Pride, sigla finale di DJ Television eh, su Italia 1. Allora allora proprio ricordo. quando è uscita, quindi stiamo parlando di più di 35 anni fa. All'epoca mi aveva ovviamente colpito la voce, perché quello che colpisce di buono è la personalità dirompente, ma diciamo musicalmente eh, sulla la voce, anche se credo molto appunto sia anche dovuta all'essenzialità della chitarra di Edge. Infatti dicevo, per qualche millisecondo abbiamo pensato se valeva la pena fare un, li un libro su Bono e di Edge insieme, ah, però diciamo il frontman avrebbe un po' mangiato il chitarrista perché... in effetti va bene puoi fare uno su The Edge esatto ci una nuova intervista no è che da lì è scattata che cosa è scattato 
Ma è scattata un fascino per la voce, indubbiamente, e per, queste, eh, per questa musica immediata, essenziale, di Edge dice sempre che se una cosa si può dire con due note anziché tre, lui è favorevole a usarne solo due, a, a volte eh, ci sono veramente pochi accordi nelle canzoni di due, quindi senz'altro da ragazzino, all'epoca avevo 14 anni, come l'età in cui Bono è diventato orfano, quindi tutt'altra... Tutta ma, storia, ma... mi ha colpito senz'altro la, la voce, la potenza della musica. Poi negli anni mi ha sempre incuriosito questa sua famelica eh, curiosità, non solo musicale, ma appunto come dice il sottotitolo, anche eh, nell'impegno e nella spiritualità. Esatto. È tutto un insieme. Poi entriamo un pochino più specificatamente dentro il libro, però insomma da essere un fan a diventare un autore di più libri su un determinato personaggio e io non so qualcosa ce ne vuole voglio dire tu poi nella vita allora noi ti abbiamo presentato come consulente editoriale tra l'essere io... fan e scrivere un libro sicuramente c'è di mezzo anche una professione certo anche perché appunto all'epoca avevo 14 anni quindi ero un semplice ragazzino che guardava appunto le uniche occasioni non c'era neanche eh, video music che nacque proprio in quell'84 esatto. l'unico modo di vedere i video o c'era Mr. Fantasy sulla Rai oppure DJ Television su Italiano. Poi negli anni ho studiato, ho fatto anche ingegneria, ho fatto una scuola di editoria, ormai da vent'anni lavoro nell'editoria come redattore di riviste eh, tecniche. Insomma, quello è importante. Quindi per... ho affinato, ho, ho fatto diventare una professione, l'amore per l'editoria che comunque ho sempre avuto fin da ragazzino quando leggevo i fumetti o guardavo... Esatto, tu sei anche un appassionato di fumetti. Sì, dirigo una rivista che si chiama Fumo di China che parla di fumetti, quindi critiche, recensioni, interviste, approfondimenti. Quindi diciamo, eh, sono stato ben contento con le occasioni che ho avuto di eh, portare questa passione per la musica anche sul piano giornalistico, di approfondimento, perché fino al 2000, diciamo, internet esisteva, ma era una cosa per pochi e quindi l'unico modo per sapere le notizie, su, per approfondire, per saperne di più, eh, sui cantanti, su, sugli autori, eh. sugli artisti in generale, era o leggere i libri o leggere articoli. Spesso gli articoli sono dettati dalla fretta, con i libri si riesce a fare un ragionamento più esteso. E su quel signore lì, di cose da estese, da raccontare. Vado a dire, ce ne sono. Allora, io ero anche iscritto ad una tua uh, mailing list eh, sì. uh, di qualche anno fa, dove regolarmente c'erano dei dettagli, veramente era una cosa molto dettagliata su tutto ciò che succedeva nel mondo degli U2 la settimana prima in maniera quasi, eh, quasi maniacale, nel senso che a me come fan faceva veramente piacere riceverla perché cioè, giorno per giorno per un personaggio come Bono ma anche per tutta la band eh, c'era sempre qualche cosa, per cui mi faceva molto piacere. Un conto però è scrivere una newsletter o chiamala come vuoi sì, 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 <ride> no, newsletter, no? ok è un conto invece scrivere un libro che io adesso faccio anche un po uh, vedere voglio insomma incuriosire tutti i fans perché questo è veramente un libro fatto cioè con i fiocchi ci sono un sacco di foto ehm, è veramente curato molto bene, già guarda cosa che è bello, è fantastico. Sì, è, è stata e... molto brava l'impaginatrice Sara Taglialegno, mi fa piacere parlare. Un bel librone. Tacca. È il più alto della collana, eh, doveva durare 200 eh, pagine. Si guarda che bello. Ho sforato a 250. Buono, l'odore dei libri mi piace un casino. E devo dire che è veramente un bellissimo formato, una bellissima cosa, ma... Uh, insomma come ci sei arrivato a scriverlo tenendo conto che noi qui stiamo parlando ok di Bono, degli due e così via ma noi parliamo di musica, impegno e spiritualità ora me la conti tutta eh sì perché eh, in realtà il, il libro è interessante eh, ovviamente essendo uscito tanti libri su, su U2 e pochissimi su Bono, diciamo, era già una cosa interessante concentrarsi sulla sua vita oltre che carriera. Però in realtà è, è, è stata una riscoperta anche per me eh, vedere quanto queste tre componenti sono sempre state eh, inscindibili, cioè lui non riesce a, fare, a, con, a concepire il suo lavoro, la sua missione, la sua vita in modo separato tra musica, impegno e spiritualità. 
po' perché è figlio della sua terra. Nell'Irlanda eh, sappiamo che la letteratura e la musica è quasi parte del loro DNA e non è un caso che eh, noi italiani ci ritroviamo molto, no? come disse lui a Modena 87, la gente italiana e quella irlandese hanno lo spirito vicino perché siamo cero, cero. sicuramente eh, molto simili come cultura, la musica e, eh, e la letteratura hanno un'influenza particolare. Poi, senz'altro, eh, la, la regione, la situazione in cui lui eh, nasce è particolarissima. Cioè, lui nasce da un papà cattolico e una mamma protestante, quindi già una condizione che in Irlanda non è proprio la più tranquilla. No, eh, infatti. Un'estra- un'estrazione popolare che però non aveva estremismi ideologici per partito preso. Eh, anche dal punto di vista politico sia suo padre che sua madre dicevano noi vediamo ogni proposta e poi valutiamo non è che siamo di una parte quindi lui cresce in una condizione particolarissima in un paese particolarissimo finché nel 74 quando lui ha 14 anni il terrorismo irlandese no? i, i troubles, i disordini nord irlandesi arrivano anche nella capitale Dublino quindi eh, nelle strade che Bono, il giovane Bono eh, frequenta tutti i giorni comincia a esserci la, veramente la, l'occasione di saltare per anni. E proprio si è andato un po' in profondità in queste cose, si è andato un po' in profondità in questi dettagli che ovvio lui è un musicista e tutte queste cose qua, però diciamo vanno a beccare anche un po' più in profondità sì, le motivazioni segnato. magari anche di, 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 di alcuni brani poi. Sì, sì, l'hanno segnato, tant'è vero appunto che in quello stesso anno lui perde la, vede la madre accasciarsi al funerale di suo nonno al padre di lei e eh, pochi giorni dopo la perde in ospedale per un aneurisma cerebrale. Quindi lui nel giro di una settimana, diciamo, a 14 anni, tutto il suo mondo che aveva questa unicità, questa particolarità in quella famiglia, in quel paese, crollagli addosso. Lui dice ci troviamo io, mio padre e mio fratello maggiore a eh, non sapere come gestire il dolore della perdita della madre eh, anche perché l'Irlanda è una cultura molto simile a quella italiana anche in questo, certo. sì, matriarcale sì. potremmo dire, no? sono le madri che regolano un po' la, la famiglia, almeno come, come cultura, come origine, è chiaro che oggi certo. siamo in tutt'altra situazione, ma comunque lui potrebbe finire male, no? come tanti purtroppo, e in diverse canzoni lo accennavi, sapendo questo humus di partenza, acquistano una, tutta un'altra coloritura, cioè si spiegano molte cose. Per fortuna sua e nostra e di tutti in realtà nel giro di due anni lui riesce a reimpostare positivamente questa rabbia, questa frustrazione, tant'è vero che nell'autunno, a settembre del 76, a fine mese, nella stessa settimana si fidanza con quella che ancora adesso è sua moglie e si riunisce a quelli che ancora adesso sono i suoi compagni che è un'altra famiglia che è un, un unicum direi mondiale cioè non esiste un gruppo a quel livello che non ha mai cambiato formazione e un artista a quei livelli certo. che non ha, mai, non ha mai cambiato molto mi verrei da dire o che comunque Senti, ha, tu... ha mantenuto rapporti così ah, tu li hai visti dal vivo un po' di volte ovviamente 4, 5, 6 volte non so, non mi ricordo. Okay. diciamo dagli anni 90 ogni turno eh, wow. ho perso la prima volta a Milano quando ci fu la prima <ride> So che tu c'eri perché c'ero, doveva, c'ero. dovevano eh. suonare al palazzetto che però per il tetto sfondato dalla neve fu dirottato. Esatto, esatto. Vabbè, però insomma hai comunque avuto degli incontri ravvicinati, chiamiamoli così, anche se, se non mi sbaglio non hai mai avuto l'occasione di incontrarli, però insomma no, li hai seguiti in, però, in ah, maniera no. molto vicina. Sì, certo. sì, poi è capitato diciamo anche di essere veramente nelle prime file dei concerti o nelle uscite, nelle entrate davanti alle, alle certo. situazioni. E anche questo è curioso perché Bono è uno di quelli che si ferma più a lungo, mentre molti artisti magari tirano via, tirano lunghi o anche nello stesso gruppo Larry è famoso per non fermarsi più di tanto, anche se non è vero che non si ferma mai, ma insomma eh, qualche volta si ferma è volta. chiaro che eh, la richiesta per Bono eh, appunto come dicevamo non è la stessa per gli altri 
però lui ha veramente tempo per tutti, lo dimostrano anche i social media, no? oggi tutti riprendono con il telefonino quando lui si ferma a firmare, esatto. considerando il, la quantità di persone è notevole come... Senti, ma dimmi un attimo, allora, come è strutturato il libro? Io adesso ho aperto delle pagine, ho fatto vedere... Eh, inizio dei capiti foto, scritto. oltretutto una cosa carina vedo anche le date proprio ci sono delle, delle date sì, significative e ho notato che ogni capitolo ha il titolo di un brano sì esatto ok ho quindi cercato... come è strutturato il libro? allora sono 11 capitoli il primo sono dedica- è dedicato all'adolescenza quindi a tutte queste cose che abbiamo detto velocemente adesso sulla sua famiglia di origine, i genitori, i nonni, per quanto possibile eh, per dare modo insomma, a capire eh, quello che peraltro poche volte è stato raccontato nella sua infanzia. Il primo capitolo finisce proprio quando lui va al primo incontro fatidico con gli altri componenti del gruppo. Poi ci sono eh, nove capitoli che seguono di fatto la, eh, il gruppo, la carriera del gruppo e l'ultimo capitolo, l'undicesimo, che si concentra sugli ultimi vent'anni dal punto di vista, diciamo, socio-politico. Perché ci siamo accorti, anche parlando con Ezio, che eh, a parte che questo fa un'apertura e una chiusura espressamente dedicata a lui e all'interno di altri capitoli dedicati a lui nella band quindi anche per chiudere un po' il cerchio, no? e, e, ma anche perché eh, molti, le moltissime iniziative eh, collaterali alla carriera musicale eh, avrebbero un po' rallentato la, eh, il testo principale. No? Allora abbiamo estrapolato, sono, quando le cose co- parlano, sono legate, eh, si parla comunque dell'aspetto musicale, vengono accennate per dire c'è il Live Eight eh, al, al, con il Summit, del G8 e va bene, questo parla del U2 però si accenna molto velocemente poi ci si concentra invece sugli aspetti più politici più eh, economici perché poi una volta passata la campagna cancella il debito dei primi anni 2000 anzi proprio con il passaggio di, di millennio non è che eh, appunto tutto questo materiale umano e di relazioni si è disperso lo stesso Bono ha detto no, facciamo delle, eh, un'associazione che porti avanti, non disperda quest, queste forze, queste, questa voglia di fare e quindi sono proseguite altre eh, iniziative. Quindi un'altra dei, delle novità di questo libro è che per la prima volta in modo organico, non solo in un articolo eh, sul giornale o in occasione di un'iniziativa, ma per la prima volta gli ultimi vent'anni vengono raccontati con una certa... Ehm, precisione e dettaglio bene, fino bene. tra l'altro a, questo, eh, pandom- a questa pandemia che ha bloccato tutte le, eh, tutto lo spettacolo quindi il fatto devo ringraziare anzi la Erpli che eh, è riuscita a mantenere il ritardo dall'uscita entro un mese nel senso che dovevamo uscire a ridosso del 10 maggio che era il suo sessantesimo compleanno usciamo in questi giorni neanche a fine maggio quindi meno di un mese di di ritardo e questo ci ha permesso di poter aggiungere fino all'ultimo i dettagli. È proprio iper mega aggiornato. Una Se roba non è successo qualcosa mentre stiamo parlando, eccoci. Eh, esatto. Una... Maurizio. Io volevo Maurizio. chiedere, volevo chiedere ah. una cosa a Loris. Sì. Eh, poi, poi vi racconto un piccolo aneddoto che è buffissimo, non so se c'è, vai, però vai. è simpatico. Beh, prima cosa, mi pare di ricordare, però aiutatemi voi, di aver visto un filmato, non so se è passato in televisione, che sia, qualche anno fa, che eh, Bono, forse col gruppo, o forse solo lui, non me lo ricordo, è questo che vi chiedo, era andato in una stazione di metropolitana, si era messo a suonare, hanno fatto una, una, una pseudo concerto, è possibile ricordarmi una sì, cosa? Sì, sì, l'hanno fa- era con Jimmy Kimmel, che è quel uh, comico che fa un tipo letterman show. Ah, ecco. Eh, a- avevano finto di essere dei basker che cantavano una pessima... Uh, certo, Ice certo. Pound. E tra l'altro è interessante perché si trova su YouTube vedere Bono che fa finta di cantare stonato. Eh, certo. Una... Poi a un certo punto tolgono le... e, beh, e si scoprono i baffi finti. Allora i new yorkesi si rendono conto di che, eh della fortuna di essere Però passati appunto... lì in quel momento e fanno, mi pare, il desire. L'altra Così cosa, è, che è un piccolo aneddoto, che è la, la figlia di un mio carissimo amico che è un po' svampitina lei e si trovava a New York in un locale, quello che potrebbe essere un bar da noi, non so, un pub, qualche... vede due persone sedute 
tavolo così e vede Bono, c'è Bono! Allora mi chiede, posso fare una foto con lei? La persona di fianco lì dice, beh, ve la faccio io la foto. Allora prende il cellulare della ragazza e fa la foto. Lei è tutta estasiata e dice, ah, ma io sono felicissima, grata. Le solite cose, no? Non capiva più niente. E saluta, sta per andare via e Bono dice, beh, però saluta Bruce che ti ha fatto le foto, salutalo. Era <ride> Bruce Prince non l'aveva riconosciuto. È difficilissima sta cosa, va bene, non c'entra nulla, però così. Vabbè, è, è, è interessante. Carina, 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 diciamo che forse Bruce Priesting è più everyman, diciamo, buono, è, ormai è, è, è finito tre volte sul Time, sulla copertina di un settimanale internazionale, forse attira di più, però è divertente questa cosa. Ah, infatti, avere una foto, cioè, attenzione, la foto cattata da Bruce, cattata da Bruce cioè ha anche la foto, la sua la firma se vogliamo una foto d'autore però. una foto d'autore senti ma eh, allora ritornando al libro anzi ritornando anche un po' a te e al rapporto con gli due bellissimo appunto tutto questo lavoro che hai fatto sono molto contento tu avevi fatto anche gli altri libri che ho apprezzato moltissimo prima di chiudere diciamo brano preferito tuo degli due eh, allora di solito me la cavo dicendo che eh, Bono dice che possono fare la peggiore serata della carriera ma quando iniziano a fare Where the Streets of No Name, Dio entra nella stanza e salva la situazione. Eh, va bene, eh, va bene. <ride> Effettivamente mi è sempre piaciuta molto anche a me. <ride> Vabbè, dai, io ci sono legato in particolar modo perché ero ai Wind Mill Lane Studios mentre registravano. Sai, Maurizio, sai che io ero lì ai Wind Mill Lane Studios a Dublino mentre registravano, questo è il mio aneddoto, mentre certo. registravano Where the Streets of No Name. Non ero non dentro so. allo studio ma ero lì nel cortiletto e da fuori si sentiva Torigliavi. ma si sentiva tutto guarda, proprio tranquillo addirittura uno dei tecnici è uscito chiedendo a me e ad altri due ragazzini che c'erano io avevo 18-19 anni di parlare a bassa voce perché dentro sentivano cioè quindi capisci quello che io potevo sentire da quello che loro suonavano tra virgolette, prima parlavamo del funerale della mamma di Bono e proprio in quel cortiletto c'era un carro funebre e qualcuno dei tecnici mi ha detto quello è il carro funebre che ha portato la mamma di Bono al funerale. Non so se mi stavano prendendo in giro, ma non, dalla faccia non sembrava. Per cui piccolo aneddoto. Eh, molto aneddoto. Irish come cosa. Eh, è lo stesso carro funebre che si vede nel video dei Clannad. È eh. il petto che Bono ha fatto con i Clannad, brano stupendo. Bellissimo. Verso la fine vedete passare questo carro funebre. Eh, eh, eh. È proprio quello lì l'ho riconosciuto perché quando me l'hanno detto la volta successiva che ho visto il video era proprio quel, quel, quel carro funebre lì. Non so se sia vera questa cosa, però è un altro degli aneddoti. Eh. <ride> Io mi auguro che tu prima o poi possa incontrare ovviamente Bono and Company. Certo, cosa gli certo. Durante un'intervista, tu che intervisti Bono, ma cosa gli chiederesti ad un personaggio così ampio? Me l'hanno chiesto spesso. Eh, io gli chiederei proprio di parlare di, questa, di queste tre componenti. Cioè perché lui non riesce a separare eh, le, la musica, l'impegno e la spiritualità? In che senso? Eh, di raccontarci un po' di più questa cosa. Perché eh, nel libro si vede proprio, per esempio, come i concetti di beneficenza di lui li facevano già il primo anno che si sono formati, quindi non è una cosa che nasce con la Aid o gli ultimi vent'anni che lui si mette in prima persona a affrontare i media per parlare del debito estero dei paesi poveri o un'altra cosa. Certo. Quindi mi piacerebbe proprio che ci parlasse di più, anche perché la sensazione è che appunto queste cose dell'infanzia che nel libro si raccontano l'abbiano proprio segnato a me. Adesso che si ferma tutto per i 60 anni e per il blocco del virus, eh, il libro è diventato anche una specie proprio di compendio di queste finora. Esatto, eh. esatto. Quindi, Bono, la voce degli U2 tra musica, impegno e spiritualità, scritto da Loris Cantarelli, eh, pubblicato dalla Oepli per La storia del rock, i protagonisti, curato da Ezio Guaitamacchi. Io ti ringrazio tantissimo, Loris, mi ha fatto molto piacere. Saluto tutti gli amici di Real Team TV, di Globus TV, e comprate il libro. 
messaggio proprio promozionale comprate il libro ciao 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 grazie mille ciao 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 ciao, ciao.